Hello students, hope that all are fine. This is the 6th lecture of module 6 of the subject CE 482 Environmental Impact Assessment and the topic is Checklist, Metrics Methods and Overlay Analysis. This is the EIA use of different methodologies. This is the checklist. It is a very common, simple, and inexpensive method. We have different environmental factors. We have a list in a structured format by giving important paintings for different factors. And the scaling techniques are used. This is the strong indicators of impact identification so they can effectively garner the attention and awareness of their audiences. This is the standard list of the type of impact that is associated with a particular project associated with the impact of the impact that is associated with the impact of the impact. Primarily, it is information organizing. That is, we will go to a potential impact in a poem, and we will go to a potential impact in a poem. That is what we will do. There are some questions about our project and features, and there are some environmental impacts. We will do the first thing to do in our work, and we will do the first thing to identify and help in our method and checklist. If you have a disadvantage, you can use a checklist. There are different types. First one is simple checklist. There is a list of things. Simple checklist. Descriptive is mentioned in the guidelines. You can also mention the guidelines. Additional information. We add subjective scaling of the parameters. Scaling being checklist. Nampak scaling checklist itu pola dengannya. Coda wisata mana itu, orang parameter ini evaluation ini berada di mana tu? Mungkin orang ini example sana kan? Itu orang simple checklist ini example ana. Just adanya listing matra mana lalu? Ada ada entah ke item sana mana lada? Itu adalah orang descriptive checklist ini dah. Abang, ini lalu, nampak answer saya itu beri empat dekat orang ceria, dua dua muda, sentence sana lalu lalu ready lari ke mana answer sebenarnya. Macam itu, orang macam jadi urut tick mark kari kaya, malang lalu inter mark kari kaya. Ibu da barang bawa, nama kita endeng kita macam kari meja dah meja dekat. Scaling itu barang macam dekat, nama kita kanda one two three nana, nama kita low ano, medium ano, high ano. Ah, ready lalu lalu uru uru scaling yang kita nak tanda. Apa? Adunya ana, anggennya cina ni ana nama kita scaling checklist ni barang ni ada. Ini weighing and scaling checklist ni barang macam dekat. Ibu da nama kita korsi gula. Evaluate itu, adanya satu korsel itu value semua kita korang tetap lari di dalam itu. Nama kita ini adalah ekspresi jenah itu. Ada korsel itu additional information ada provide ya. Ada tu metode matrix metode. Matrix ni mana nama kita lakukan ya. Apa anggennya grid like tables ni, nama kita jelah activities ni, nama kita interaction kan kita main di sini use je ajaran. Ada project activities ni urus ajar itu, environmental characteristics ni, mana tu tu boleh macam cerita kita lari dekat. अब हम अदर चीज़ों में के environmental activity interactions can be noted in appropriate cells or intersecting points in the grid. Entries are made in the cells to highlight impact severity or other features related to the nature of impact, for instance. तो हम लोग टिक मार्क्स आर क्यों से? अलग ही चल पाम नंबर आर क्या? अलग ही डिस्क्रिप्टिव कमेंट्स आने के लिए इंगेन आने लगे चले तो हम लोग एक्सप्रेस ही हमें लियो से। इन डिफरेंट टाइप्स अंदर सिंपल टाइम डिपेंडेंस मैग्नीट्यूड हम किन्हीं औरों ना दिल्ली एक्साम्पल्स सर का नोका सिंपल मैट्रिक्स इन द परम्परा मच्छी तो बोला था ना एक रे मैट्रिक्स आ रखे हैं इधर रण्ड कैटेगरीज़ इन द रण्ड वेरी रण्ड टाइप ऑफ़ वेरिएबल्स है भाना मतलब उन द प्रोजेक्ट इन एक्शन्स हो मच्छी तो फिर ना एनवायरमेंटल कॉम्बिनेट � Barusan, etra barusan mari kem, adindé impact nol lagi deh lo. Apa, anggana allah matrices anggota. Ini magnitude matrices anu barang betekka. 
ആ ഇമ്പാക്റ്റിൻ്റെ the magnitude കൂടെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ലൈക്ക് ഷോർട്ട് ആണോ മീഡിയം ആണോ ലോങ് ടേം ആണോ അതിനെ ഒന്ന് ഇമ്പാക്ട് ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഡോട്ട്സ് പല ടൈപ്പിലുള്ള ഡോട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ലൈറ്റ് ബ്ലോട്ട് മെട്രിക്സ് ആണ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു കോംപ്രഹെൻസീവ് മെട്രിക്സ് ആണ് വിത്ത് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എൻവോർമെൻ്റൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാം വിത്ത് ടോപ്പ് ആക്സസ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് പ്രൊജക്റ്റ് ആക്ഷൻസ് ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കോളം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട്സിനെ നമ്മൾ ഡയഗണൽ ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് ക്യാൻ ബി അസൈൻ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദർ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതിൻ്റെ യൂസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പല ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് അതായത് അതിനൊന്ന് നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിളർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്ട്സിനാണ് ഇവിടെ ഡയഗണൽ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എൻവോർമെൻ്റൽ പാരാമീറ്റേഴ്സും ഹൺഡ്രഡ് പ്രൊജക്റ്റ് ആക്ഷൻസും ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അടുത്തത് വെയ്റ്റഡ് മെട്രിക്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ വെയ്റ്റിങ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഇമ്പാ എൻവോർമെൻ്റൽ കോമ്പണൻസും അതേപോലെ പ്രൊജക്ട് കോമ്പണൻസും നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ എൻവോർമെൻ്റൽ കോമ്പണൻസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് വെയ്റ്റഡ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക അത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂസിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് എ സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അവസാനം അതിനെ അതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എത്താം ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡാണ് ഓവർ ലെ മെത്തേഡ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു വിഷ്വൽ എയ്ഡാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷന് മുന്നേയും പ്രൊജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷന് ശേഷവും എന്താണ് ശരിക്കും വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ളൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനാണ് ശരിക്കും ഓവർ ലെ മെത്തേഡ് അത് ബോ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സിനെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്റ്റഡി ഏരിയ വെച്ചിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സെൻസിറ്റീവ് ലാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ പ്രൊട്ടക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഹസാറ്റ് ലാൻഡ്സോ ഇനി റിപ്പയറിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം ദ എൻവോൺമെൻറ്റ് ലൈക്ക് ഫ്ലഡ് പ്ലൈൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും ആൻഡോബൾ റിസോഴ്സ് ഏരിയാസ് വെയർ എൻവോൺമെൻറ്റ് നീഡ് ടു ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് എക്കോ ഫയർ റിച്ചർഡ് സോൺസ് ഫിഷ് ആൻഡ് ഹാബിറ്റാറ്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ് കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് ഓർ ഏരിയ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഓവർ ലെ മെത്തേഡ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട്സിനെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലി കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേയിങ് വെരി പിക്ചറലി ഹാഗാണ് ഇത് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ആൻ എൻവോൺമെൻറ്റൽ സ്യൂട്ടബിലിറ്റി അനാലിസിസ് ഇൻ വിച്ച് ഡാറ്റ ആൻഡ് ടോപ്പോഗ്രാഫി ഫീച്ചേഴ്സ് ഇക്കോളജിക്കൽ വാല്യൂസ് ആൻഡ് റിസോഴ്സ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആൻഡ് മാക്ക് ഡോൺ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രാൻസ്പെറൻസീസ് ആൻഡ് ദെൻ അഗ്രിഗേറ്റഡ് ഇൻ ഇൻ കോമ്പസിറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല മാപ്സും എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫൈനലി നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് വരത്തില്ല ആ ഒരു ഒരു എഫക്റ്റാണ് ശരിക്കും മൊബൈലിലെ മെത്തേഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് പറഞ്ഞത് മാപ്പ് സ്പെഷ്യലി ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി ഈ ഓവലിൻ്റെ മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു മോഡേണൈസ്ഡ് വേർഷനാണ് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എൻവോൺമെൻറ്റൽ ഡാറ്റ ഇൻ സ്പെഷ്യൽ ഫോമായിട്ട് നമുക്കതിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിന് നമ്മളിതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റ്സ് ഓഫ് മാപ്സും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ജി ഐ എസ് അത് ഓവർ ലെ മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിനേഷനാണ് ഇനി ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് അഡ്വാൻറ്റ